ഹായ് എവരി വൺ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് കൺവെർഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൌണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക എന്താണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് തയ്യാറാക്കുന്നില്ല അത്തരത്തില് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യാതെ തയ്യാറാക്കുന്ന ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് പുസ്തകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരും നാമം മാത്രമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ആളുകളാണ് ചെറിയ ബിസിനസ്സുകാരാണ് എന്നാൽ പോലും അവര് അവരുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് എന്നറിയാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അതേസമയം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്നും തയ്യാറാക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് അതിന് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡും രണ്ടാമത്തത് കൺവെർഷൻ മെത്തേഡുമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പഠിച്ചു ദെൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൺവെർഷൻ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺവെർഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിനെ ഡബിൾ എൻട്രിയിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു അതിനാദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കുന്നു ഇതാണ് കൺവെർഷൻ മെത്തേഡ് കൺവെർഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടു പ്രിപ്പയർ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വി നീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകംസ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഫുൾ ഇൻഫോർമേഷൻ വേണം എക്സ്പെൻസ് ഓരോന്നും എത്ര വീതം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻകംസും ഓരോ ഹെഡിലും എത്ര വീതം ഇൻകംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലാബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അസെറ്റ്സ് എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായി അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും കൃത്യമായി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാലും നമുക്ക് കൃത്യമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറെ വിവരങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കണം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സം അസെറ്റ്സ് ലൈക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്യാഷ് പർച്ചേസേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് അതർ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് സച്ച് റെസീപ്റ്റ്സ് ആർ ഈസിലി അവൈലബിൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എത്രയാണ് ക്യാഷ് സെയിൽ എത്രയാണ് ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് എത്രയാണ് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സ് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും ഒരു ക്യാഷിന്റെ കണക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ലഭ്യമായിരിക്കും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് ആരെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ക്യ
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് തയ്യാറാക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോലെ നമ്മൾ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും സോ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നു ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എത്രയാണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും ആ മിസ്സിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വൺ വേർഡ് എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏത് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് മറ്റൊരു മിസ്സിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രേസ്ഡ് ഔട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ബിൽ റിസീവബിൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ബിൽ റിസീവബിൾ എത്രയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ബിൽ റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ ബിൽ സ്പേബിൾ എത്രയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബിൽ സ്പേബിൾ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു അതുപോലെ അതർ മിസ്സിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ത്രൂ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് മറ്റുള്ള മിസ്സിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള ആ ക്യാഷ് സമ്മറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടെത്തും സോ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടാവും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നു മിസ്സിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ മറ്റു ചില ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നു അതിൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ബിൽ റിസീവബിൾ ബിൽ സ്റ്റേബിൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന മിസ്സിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയി വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു ബിൽ റിസീവബിൾ എത്രയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബിൽ റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു ബിൽ സ്പേബിൾ എത്രയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബിൽ സ്പേബിൾ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്നും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എത്രയാണെന്ന് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ എത്ര ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആദ്യം അത് എഴുതുന്നു ദെൻ ആ ഡെറ്റേഴ്സിനെ കുറക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആ വർഷം നടന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടിയാൽ അത് ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ഡെറ്റേഴ്സിന് ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം ദെൻ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് എത്രയാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡിൽ എത്ര രൂപയുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം ഈ അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ആണ് സെയിൽസ് അഥവാ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ
ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ ബിൽ സ്റ്റേബിൾ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ ബിൽ സ്റ്റേബിൾ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ടു അസർട്ടൈൻ ടോട്ടൽ ബിൽ സ്റ്റേബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ അനിൽ അനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രേഡറുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് ആസ് ഓൺ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന്റെ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ വോളിയം എത്രയാണ് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് ദൻ ഡെറ്റേഴ്സ് ആസ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവന്റീൻ റുപ്പീസ് സെവന്റി തൗസൻഡ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് ദൻ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തത് അറുപതിനായിരം രൂപ ദൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ആലോ ആയിരം രൂപ ബിൽ റിസീവിൾ റിസീവ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ബാഡ് ഡെപ്സ് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ബാഡ് ഡെപ്സ് മൂവായിരം രൂപ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് കണ്ടു ആദ്യം പഠിച്ചത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന്റെ ഡെറ്റേഴ്സ് അല്ലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദൻ ഡെറ്റേഴ്സ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവന്റീൻ റുപ്പീസ് സെവന്റി തൗസൻഡ് എഴുപതിനായിരം രൂപ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അഥവാ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എഴുപതിനായിരം രൂപ ദെൻ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്യാഷ് റിസീവ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ വോളിയം കുറയുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോട്ട് ആയിരം രൂപ ബിൽ റിസീവിൾ റിസീവ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് മൂവായിരം രൂപ അപ്പൊ ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അക്കൗണ്ടിന് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഇതെന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്തിനാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു പ്രിപ്പയർ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് മൈനസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ പ്രധാന ഐറ്റം അപ്പൊ അതിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് വേണം അത് നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം ഇത്രയും വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് കുറച്ച് വിവരങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ബൈ ബാലൻസ് ഡ്രോ ഡൌൺ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ദൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവന്റീൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഡേയിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഫിഫ്റ്റി ത